ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ടു വേർഡ്സ് എ ന്യൂ കേരള സൊസൈറ്റി ഈ യൂണിറ്റിലെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നൽകുവാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആ യൂണിറ്റിലെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും നോട്ട്ബുക്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളും വലിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഈ ക്ലാസ്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാ കുട്ടികളും അത് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റും ആൻസർ സെപ്പറേറ്റും ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഈവിൽസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ കേരള വാട്ട് ആർ ദ ഈവിൽസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ കേരള പണ്ട് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾ എന്തല്ല ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യത്തേത് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ജാതി വിവേചനം ചൈൽഡ് മാരിയേജ് ശൈശവ വിവാഹം ഫീമെയിൽ ഇൻഫെൻറ്റിസൈഡ് പെൺ ശിശുഹത്യ സ്ലേവറി അടിമത്വം ലാക്ക് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ഡ്രസ് മോഡസ്റ്റ്ലി അതായത് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുവാനുള്ള അവർ റൈറ്റ് അതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ഡ്രസ് മോഡസ്റ്റ്ലി അത് പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്തത് ഡിനയൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ നിഷേധം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ട്രാവൽ ഓൺ പബ്ലിക് റോഡ്സ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചതാണ് പൊതുനിരത്തുകളിലൂടെ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർണർക്ക് പൊതുനിരത്തുകളിലൂടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ട്രാവൽ ഓൺ പബ്ലിക് റോഡ്സ് ഇതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിൽ കസ്റ്റംസ് അല്ലെ ഇവിൽസ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഇതാണ് ഹു കോൾഡ് കേരള എ ലുനാറ്റിക് അസ്ലം ഹു കോൾഡ് കേരള എ ലുനാറ്റിക് അസ്ലം കേരളത്തെ ഒരു ഭ്രാന്താലയം അല്ലെങ്കിൽ കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ചത് ആരാണ് ഹു കോൾഡ് കേരള എ ലുനാറ്റിക് അസ്ലം ആൻസർ ആൻസർ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണ് കേരളത്തെ ലുനാറ്റിക് അസ്ലം എന്ന് വിളിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ വൈ ഡസ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ കോൾ കേരള എ ലുനാറ്റിക് അസ്ലം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ലുനാറ്റിക് അസ്ലം എന്ന് വിളിച്ചത് ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഡിസ്ക്രൈബ് കേരള അസ് എ ലുനാറ്റിക് അസ്ലം വെൻ ഹി സോ ദാറ്റ് ഇൻ കേരള ഒള്ളി വൺ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ഓൾ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതായത് കേരളത്തെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ലുനാറ്റിക് അസ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് വളരെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ എല്ലാ അവകാശങ്ങളോടു കൂടിയും എല്ലാ പ്രിവിലേജസോടു കൂടിയും ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അത് അദ്ദേഹം കണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ആൻഡ് അനദർ സെഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വേർ ലിവിങ് ലൈക്ക് സ്ലേവ്സ് ഡിനൈ ഡിനൈഡ് ഓൾ റൈറ്റ്സ് എന്നാൽ മറ്റ് കുറച്ചു പേർ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ അടിമകളെ പോലെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതായിട്ടും അദ്ദേഹം കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തെ ലുനാറ്റിക് അസ്ലം അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഒരു ഭ്രാന്താലയം എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് സോ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ വേർ വാസ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ബോൺ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ആൻസർ ശാസ്താംകോയിൽ ഇൻ കന്യാകുമാരി ശാസ്താംകോയിൽ ഇൻ കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരിയിലെ ശാസ്താംകോയിലാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഹു വാസ് ദ സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഹു ഓർഗനൈസ്ഡ് ദ ഇന്റർ ഡൈനിങ് അല്ലെങ്കി
എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഏർലിയർ സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആയിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യകാല സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കൃതമായിരുന്നു വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ചലഞ്ച് ദ സോഷ്യൽ അബ്യൂസ് സോഷ്യൽ അബ്യൂസിനെ അദ്ദേഹം ചലഞ്ച് ചെയ്തു റേസ് ദ വോയ്സ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ ഇവിൽ കസ്റ്റം ഓഫ് പ്രിവെന്റിംഗ് വുമൺ ഓഫ് ഓഫ് ദ സോ കോൾഡ് ലോവർ കാസ്റ്റ് ഫ്രം വിയറിംഗ് അപ്പർ ക്ലോസ് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ മേൽമുണ്ട് ധരിക്കുന്ന തളഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ മേൽമുണ്ട് ധരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞിരുന്നു നിഷേധിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയ ആളായിരുന്നു വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗേസ് ദ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓൺ ടെമ്പിൾ എൻട്രി ഇവിടെ പ്രൊഹിബിഷനും ഓണും കൂടെ അടുപ്പിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്പേസ് കൊടുക്കുക പ്രൊഹിബിഷൻ ഓൺ ടെമ്പിൾ എൻട്രി അതായത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരുന്നു അതിനെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധിച്ചു അടുത്താണ് ഫോംഡ് സമത്വ സമാജം അതുപോലെ തന്നെ സമത്വ സമാജം രൂപീകരിച്ചതും വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് ജാതി ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാം എന്ന ഒരു ഇതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം കിണർ കുത്തി അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ഒരാളാണ് പണ്ട് കാലത്ത് താഴ്ന്ന ജവർണർക്ക് സവർണർ കുത്തിയ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിണർ സ്വയം കുഴിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ജാതി ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കുടിക്കാം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അടുത്തത് ചലഞ്ച് ഫ്യൂഡലിസം ഫ്യൂഡലിസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മിത്വത്തെ അദ്ദേഹം എതിർത്തിരുന്നു വൺ ഷുഡ് ഗെറ്റ് വേജസ് ഫോർ വർക്ക് അല്ലെ ജോലി ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അടുത്തത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഹിസ് കണ്ടം ടു വേർഡ്സ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ബൈ റെഫറിംഗ് ടു ഇറ്റ് ആസ് വെൺ നീജ ഭരണം ദ റൂൾ ഓഫ് വൈറ്റ് ഡെബിൾസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് വെൺ നീജ ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ദ റൂൾ ഓഫ് വൈറ്റ് ഡെബിൾസ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഫോംഡ് സമത്വ സമാജം ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ആൻഡ് കാരിയിങ് ഔട്ട് സോഷ്യൽ റിഫോംസ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ തന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചത് സമത്വ സമാജം ആണ് രൂപീകരിച്ചത് അപ്പൊ ഫോംഡ് സമത്വ സമാജം ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ കാരിയിങ് ഔട്ട് സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ഇത്രയുമാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പം ഓർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ നോക്കാം Question number 7. Who was the social reformer who expressed his opposition to British rule through term Ben Nija Bharanam, the, white, uh, the rule of white uh, devils? Uh, ben Nija Bharanam, the rule of white devils, the British government in the first place of the British government. That's question number 7. Answer no come. Answer, why couldn't the Swamikar? Why couldn't the Swamikar? That's the question number 8. That's the question number 8. That's the question number 8. How did the Vaigunda Swamikal express their opposition to the British rule? Uh, British Varna Thine Vaigunda Swamikal Edhi Reedilana Edhartad. Alangil Engine Yana Edhartad. Answer No Kaam. Answer, we have to say that the term Ven Nija Varnam, the role of white devils. This is the term Ven Nija Varnam, the role of white devils. This is the term British government Varna Thay Edhartad. That is question number 9 No Kaam. Question number 9. Who was the social reformer who took the stand that one should get wages for work? Jolie Chayda, no, you are going to get a little bit of a stand or a little bit of a social reformer. That's the question number 9. Answer is no come. Question number 10. Answer is no come. Answer is no come. Question number 10. What is the name of the organization founded by Vaigunda Swamigal for social reform activities? Vaigunda Swamigal is the name of the Parishkarana Pravartanangal, the name of the Parishkarana Pravartanangal, the name of the Parishkarana Pravartanangal, and the name of the Parishkarana Pravartanangal. Answer no come. Answer, Samathu Samajam. Samathu Samajam is the name of the Parishkarana Pravartanangal. That is question number 11 no come. What is Chana Revolt? What is Chana Revolt? What is Chana Revolt? 
ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ദ റിവോൾഡ് ദാറ്റ് ഫോർട്ട് ഫോർ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ചാനാർ വുമൺ ടു വെയർ അപ്പർ ക്ലോസ് ആൻഡ് നീ ലെങ് ദി ഗാർമെന്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ചാനാർ റിവോൾഡ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് അപ്പർ ക്ലോസ് മ്യൂട്ടിനി അതായത് ചാനാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽമുണ്ട് ധരിക്കുവാനും മുട്ടിന് താഴോട്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുവാനും അവകാശമില്ലായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തിയ റിവോൾട്ട് ആയിരുന്നു ചാനാർ റിവോൾട്ട് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് അപ്പർ ക്ലോത്ത് മ്യൂട്ടണി എന്നാണ് അപ്പൊ ചാനാർ റിവോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ക്ലോത്ത് മ്യൂട്ടണി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് വേർ വാസ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ബോൾ വേർ വാസ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ബോൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ആൻസർ കണ്ണൻ മൂല ഇൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ണൻ മൂലയിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് കണ്ണൻ മൂല ഇൻ തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ വർക്ക്സ് ഓഫ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാന വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നോക്കാം ആൻസർ ആൻസർ വേദാധികാര നിരൂപണം പ്രാചീന മലയാളം അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി അദ്വൈത പാഞ്ചാരം സർവമത സാരസ്യം അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള പുസ്തകത്തിൽ വേദാധികാര നിരൂപണം പ്രാചീന മലയാളം ഇത് രണ്ടുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ നാ ഈ അഞ്ച് വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത് അഞ്ച് വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നോക്കാം വേർ ഈസ് ദ സമാധി ഓഫ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി എവിടെയാണ് ആൻസർ പന്മന ഇൻ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പന്മനയിലാണ് പന്മന ഇൻ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് അവിടെയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ പതിനാല് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ പതിനഞ്ച് നോക്കാം വാട്ട് വാസ് ദ റിയൽ നെയിം ഓഫ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണ് ആൻസർ ആൻസർ അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ എന്നാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൗ ദ നെയിം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ കെയിം ടു ബി എങ്ങനെയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ആ പേര് ലഭിച്ചത് ആൻസർ ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് ഗുരുകുല ഡേയ്സ് ഹി വാസ് അസൈൻഡ് ബൈ ഹിസ് ഗുരു ദ ഡ്യൂട്ടി ടു മോണിറ്റർ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഗുരുകുല അതായത് ഗുരുകുല ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുകുലത്തിൽ അഭ്യസിച്ചിരുന്ന പഠിച്ചിരുന്ന ആ സമയത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ആയിരുന്നു ഗുരു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ മോണിറ്റർ ആയിട്ട് നിയമിച്ചത് ദസ് ദസ് ഹി എണ്ട് ഇവിടെ ദസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് കൊടുക്കണം അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ മിസ്റ്റേ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ദസ് ഹി എന്നാണിത് ദസ് ഹി എണ്ട് ദ നെയിം ചട്ടമ്പി ആൻഡ് ലെറ്റർ കെം ടി ബി നോൺ ആസ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അങ്ങനെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമമാണ് റൂൾസ് ആണ് അത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചട്ടമ്പി എന്ന പേര് വന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് കിട്ടിയത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തല്ല ആൻസർ വർക്ക് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രീഡ് കാസ്റ്റിനും ക്രീഡിനും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ ദ ടെമ്പിൾ എൻട്രി ഫോർ ദ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസ് ആൻഡ് ദ ആർ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസിന് താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ടെമ്പിൾ എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി വാദിച്ചു അവരുടെ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ വാദിച്ച ആളായിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അടുത്തത് ഇന്റർ ഡയൻഡ് വിത്ത് ദ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസ് ആൻഡ് വർക്ക് ഫോർ ദ സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്റർ ഡയൻഡ് സമബന്ധി ഭോജനം നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിച്ച ആളായിരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രാഹ്മിനിക് ഡൊമിനേഷൻ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ
ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് വൺ കാസ്റ്റ് വൺ റിലീജ്യൻ വൺ ഗോൾ ഫോർ മൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആരുടേതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ആൻസർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ നോക്കാം വട്ട് ഈസ് ദ വേർഡ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ ദ ഗുരു അറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് അറ്റ് ദ ഓൾ റിലീജ്യൻ കോൺഫറൻസ് ഇൻ ആലുവ ആലുവയില് ഓൾ റിലീജ്യൻ കോൺഫറൻസിന് എൻട്രൻസിൽ ആയിട്ട് ഗുരു എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ദിസ് കോൺഫറൻസ് ഈസ് നോട്ട് ടു ആർഗ്യൂ ആൻഡ് വിൻ ബട്ട് ടു നോ ആൻഡ് ഇൻഫോം ഇത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഗുരു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി നോക്കാം വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആരംഭിച്ച ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം അതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്ഥാപിച്ച ഓർഗനൈസേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ നോക്കാം ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ വർക്ക്സ് ഓഫ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രധാന വർക്കുകൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു ആൻസർ ആത്മോപദേശ ശതകം ദർശനമാല ദൈവദശകം മൂന്നെണ്ണമാണ് ആത്മോപദേശ ശതകം ദർശനമാല ദൈവദശകം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വന്റി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വന്റി ടു ആൻസർ ആദ്യത്തേത് എഫേർട്സ് ഫോർ ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തുളച്ചു മരണം വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുത്തു ടോൾഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി സമുദായ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു വർക്ക് ഫോർ ദ സോഷ്യൽ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസ് അതസ്ഥ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു ഡിവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ വേസ് ഇവരുടെ ഡിവൈസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് കൊടുക്കണം ഡിവൈസ്ഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് കൊടുത്ത് എഴുതുക ഡിവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ വേസ് ഫോർ ദ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ത്രൂ പോവർട്ടി അലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ സോഷ്യൽ പോവർട്ടി അലിവിഷൻ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജന പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫോർ പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലിന് വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്ഥാപിച്ചു ക്രിയേറ്റഡ് അവയർനെസ് ദ ഈവിൽ കസ്റ്റംസ് ലൈക്ക് പുളികുടി തിരണ്ട് കല്യാണം താലികെട്ട് കല്യാണം പുളികുടി തിരണ്ട് കല്യാണം താലികെട്ട് കല്യാണം തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ജനങ്ങളിൽ അടുത്തത് അഡ്വൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ ടു ലീഡ് എ സിമ്പിൾ ലൈഫ് ബൈ ഗിവിംഗ് എക്സ്ട്രാ വാഗൻസ് ആൻഡ് ലക്ഷറി സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു സ്കൂൾസ് വെയർ ഗിവൺ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ടെമ്പിൾസ് അതായത് ടെമ്പിൾസിന് അത്ര അത്ര തന്നെ തുല്യ പ്രാധാന്യം സ്കൂളിനും കൊടുക്കണം ക്ഷേത്രങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് സ്കൂളുകൾ അല്ലെ അതിനും ഒരുപടി മുന്നിലാണ് സ്കൂള് എന്ന് വാദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ Who is the person who said that the people need establishment of schools, not temples? Jenangalka, uh, temples are the schools that are the ones who 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 are the ones. Answer, Answer, Sri Narayana Guru. Sri Narayana Guru is the ones who are the ones who are the ones. Who was the social reformer who declared that humanity is being humans? Manishitamana, Manishin, Avishimolada, in the Prakavich social reformer, are the ones. Question number 24. Answer, അതും ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്നെ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് നോക്കാം ഹു ഇസ് ദ സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഹു സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റോങ് പീപ്പിൾ ടു മാരി ആൻഡ് ഡൈൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആസ് ദർ കാസ്റ്റ് ദ സെയിം ഇവൻ ദോ ദർ ഡ്രസ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഏത് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് പറഞ്ഞത് ആളുകൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചാലും ഒരേ ഭാഷ സംസാരിച്ചാലും മതം ഏതായാലും അല്ലെ ജാതി ഏതായാലും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വിവാഹം ചെയ്താലും ഒന്നും അത് തെറ്റല്ല എന്ന് പറയുന്ന സാമൂഹ്യം പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരായിരുന്നു ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻസർ നോക
ആൻസർ ആൻസർ അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയാണ് വില്ലുവണ്ടി എന്ന ചരിത്ര യാത്ര നടത്തിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു വാട്ട് വാസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അയ്യങ്കാളി സിസ്റ്ററിക് ജേർണി ഇൻ വില്ലുവണ്ടി എന്തായിരുന്നു ആ വില്ലുവണ്ടി യാത്രയുടെ അയ്യങ്കാളി ആ നടത്തിയ വില്ലുവണ്ടി യാത്രയുടെ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ആൻസർ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് അവർണാസ് ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എ വി ആണ് വരേണ്ടത് എ സി ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ വി ആണ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് അവർണാസ് ടു വർക്ക് ഫ്രീലി അലോങ് ദ പബ്ലിക് റോഡ്സ് അതായത് അവർണർക്ക് പൊതുനിരത്തുകളിലൂടെ നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവകാശം തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി മേഡ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക് ജേർണി ഇൻ വെല്ലുവണ്ടി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർകം ഓർ വയലേജ് സച്ച് സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് ഈ സാമൂഹിക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി യാത്ര എന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ യാത്ര നടത്തിയത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ വേർ വാസ് അയ്യങ്കാളി ബോൺ അയ്യങ്കാളി എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ആൻസർ അറ്റ് വെങ്ങാനൂർ ഇൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെങ്ങാനൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് അറ്റ് വെങ്ങാനൂർ ഇൻ തിരുവനന്തപുരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഡിഡ് അയ്യങ്കാളി സ്റ്റാർട്ട് ദ സ്കൂൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഏത് വർഷമാണ് അയ്യങ്കാളി സ്കൂൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതായത് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ് അതായത് താഴ്ന്ന അദസ്ഥ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്കൂൾസ് തുടങ്ങിയത് അയ്യങ്കാളി തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു അതാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ആണ് നയൻറ്റീൻ സീറോ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഡിഡ് അയ്യങ്കാളി മേക്ക് ഹിസ് ഹിസ്റ്റോറിക് ജേർണി ഇൻ വില്ലുവണ്ടി വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയത് അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയത് ഏത് വർഷം ആയിരുന്നു ആൻസർ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ വാസ് ഫോണ്ടഡ് ബൈ അയ്യങ്കാളി ഫോർ ഹിസ് സോഷ്യൽ റിഫോം ആക്ടിവിറ്റീസ് അയ്യങ്കാളി സാമൂഹ്യ പരിവർത്തന അയ്യങ്കാളി സോഷ്യൽ റിഫോം ആക്ടിവിറ്റീസിന് നടത്താൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതായിരുന്നു അതാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ആൻസർ നോക്കാം സാധു ജന പരിപാലന സംഘം സാധു ജന പരിപാലന സംഘമാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ വെൻ വാസ് ദ സാധു ജന പരിപാലന സംഘം ഫോംഡ് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം എന്നാണ് ഫോം ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു സാധു ജന പരിപാലന സംഘം ഫോം ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാവും അപ്പം ഒരുപാട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് അയ്യങ്കാളി നോമിനേറ്റഡ് ടു ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ ഏത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ ആണത് അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്പർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനല്ല ശരിക്കും പത്താമത്തെ ചോദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി ശ്രീപൂ ശ്രീമൂലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അയ്യങ്കാളിയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കൂടെ ആൻസറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതിയാൽ മതിയാകും അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് നോക്കാം വിച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി വക്കം അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ആരംഭിച്ച ന്യൂസ് പേപ്പർ ഏതായിരുന്നു ആൻസർ സ്വദേശാഭിമാനി സ്വദേശാഭിമാനി ആയിരുന്നു
സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു പ്രൊമോട്ടഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിച്ചു നർച്ചേഡ് വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പ്രൊമോട്ടഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സ് അതായത് ശാസ്ത്രവും കലയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അതിന് അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റഡ് അവയർനെസ് എമങ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു സ്പ്രെഡ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സംഘടനകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം അവയർനെസ് നൽകി എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് മുസ്ലിം ഐക്യ സംഘം അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ഐക്യ സംഘം സ്ഥാപിച്ചതും വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് നോക്കൂ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നോക്കാം Which of the magazines was started by Kam Abdul Khadar Maulavi to spread a light of knowledge? That is the knowledge, light of knowledge, uh, Prajari Pikyan Mendi, that is the start of the magazine. Question number 14. Answer no kam. Answer Muslim and Al-Islam. Muslim and Al-Islam. That is the question number 15. No kam. Which newspaper was edited by Sadesh Shahimani Ramakrishna Pilla? Sadesh Shahimani Ramakrishna Pilla edited by Sadesh Shahimani Ramakrishna Pilla edited by a newspaper. Question number 15. Answer. Sadesh Shahimani newspaper. Sadesh Shahimani newspaper. Question number 15. Answer. And question number 16. No come. Education is a means to solve the social backwardness. എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ സോഷ്യൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ റിഫോമർ വിച്ച് സോഷ്യൽ റിഫോമർ സോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആരായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണിത് അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി അത് പറഞ്ഞത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ആണ് ഇവിടെ എൽ ആണ് പറഞ്ഞത് കെ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ ആക്കുക നിങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ നോക്കാം വിച്ച് മൂവ്മെന്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ഫോർ സോഷ്യൽ റിഫോമർ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ മൂവ്മെന്റ് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആൻസർ മുസ്ലിം ഐക്യ സംഘം മുസ്ലിം ഐക്യ സംഘമാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ നോക്കാം ഹു വാസ് ദ സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഹു ഫോംഡ് ദ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവസഭ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവസഭ സ്ഥാപിച്ച രൂപീകരിച്ച സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആരാണ് ആൻസർ പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവ് ആരാണ് പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ നോക്കാം വെയർ വാസ് പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ ബോൺ ഇൻ എവിടെയായിരുന്നു പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ ജനിച്ചത് ആൻസർ നോക്കാം അറ്റ് ഇരവി പേരൂർ ഇൻ തിരുവല്ല തിരുവല്ലയിലെ ഇരവ് ഇരവി പേരൂർ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ജനിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഹു വാസ് ദ സോഷ്യൽ റിഫോമർ നോൺ ആസ് പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സോഷ്യൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരായിരുന്നു ആൻസർ പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ തന്നെയാണ് പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ഹു വാസ് ദ സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഹു മാർച്ച്ഡ് മാൻകുളം ടു കുളത്തൂർ കുന്ന് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഒന്നാം ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് മാൻകുളത്ത് നിന്ന് കുളത്തൂർ കുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആരായിരുന്നു ആൻസർ നോക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസർ പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ തന്നെയാണ് പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി ടു നോക്കാം ഇവാലുവേറ്റ് ദ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഓഫ് ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ ഇൻ പൊയ്കയിൽ അപ്പൊ അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ആവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തരാത്തത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി ടു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വാഗ് ബഡാനന്ദ വാഗ് ബഡാനന്ദ് എന്റെ വാഗ് ബഡാനന്ദന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ട് എഗെൻസ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് മീനിങ്ലെസ് റിച്വൽസ് അടുത്തത് വർ
സ്പ്രെഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് മൊണോത്തിസം ഏകദൈവ വിശ്വാസം അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദന്റെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ നോക്കാം വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ഫോർ ദ ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി വാഗ്ബഡാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ആൻസർ ആത്മവിദ്യാ സംഘം ആത്മവിദ്യാസംഘമാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച ഓർഗനൈസേഷൻ പാർട്ട് ടുവിൽ ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അവസാന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് അത് പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം പാർട്ട് ത്രീയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പാർട്ട് ത്രീയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വുമൺ ഇൻ കേരള സൊസൈറ്റി ഇൻ ഓൾ ഡ ഡേയ്സ് അത് പണ്ട് കാലത്ത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ആൻസർ നോക്കാം വുമൺ വേർ നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദി ഈക്വൽ ടു മെൻ അതായത് പുരുഷനും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഈക്വൽ റൈറ്റ്സുകളൊന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല മെയിൽ ഡോമിനേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ പുരുഷ ഭരണമായിരുന്നു ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഡിനൈഡ് വിഡോ മാരേജ് വിധവാ വിവാഹ നിഷേധം ചൈൽഡ് മാരേജ് ശൈശ വിവാഹം അതുപോലെ തന്നെ ഡിനൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ നിഷേധം ഇതെല്ലാം സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന പണ്ട് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഇനിയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു നോക്കാം പാർട്ടി ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു വേർ ഇഡ് ദ സ്ട്രൈക്ക് തോൽ വിറക്ക് ടേക്ക് പ്ലേസ് തോൽ വിറക്ക് സമരം എവിടെയായിരുന്നു ഉടലെടുത്തത് ആൻസർ നോക്കാം ചിമേനി ഇൻ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ചിമേനിയിലായിരുന്നു തോൽ വിറക്ക് സമരം നടത്തിയത് ചിമേനി ഇൻ കാസർഗോഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഹൂ ലെഡ് ദ മേച്ചിപ്പിൽ റിവോൾട്ട് മേച്ചിപ്പിൽ റിവോൾട്ട് നടത്തിയത് ആരാണ് നയിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ആൻസർ പി കെ കുഞ്ഞാക്കമ്മ പി കെ കുഞ്ഞാക്കമ്മയാണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോറിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവും സിക്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവും സിക്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ ഹു ആർ ദ സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഹു വർക്ക് ഫോർ ദ സോഷ്യൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ നമ്പൂതിരി കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരായിരുന്നു ആൻസർ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആൻഡ് എം ആർ ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടും എം ആർ ഭട്ടതിരിപ്പാടും അതാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവന്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് നോക്കാം who wrote the play adukkalil ninnu arangathekku enna naadagam adukkalil ninnu arangathekku enna naadagam ezhudiyathu aarana question number 8 answer vt bhattadiripada aanu vt ede aanu adu vt bhattadiripada adutha question number 9 adu question number 9 important alla skip cheyana adutha question number 9 in 10 um skip cheyana important alla adutha question number 11 നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഇലവൺ വാട്ട് വേർ ദ മേജർ മിഷണറി ഗ്രൂപ്പ്സ് വർക്ക് ഇൻ ദ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ കേരള കേരളത്തില് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി മിഷണറി പ്രവർത്തിച്ച മിഷണറി പ്രധാന മിഷണറി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അതാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഇലവൺ ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റി ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റി ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റി ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ ഇതാണ് മൂന്ന് മിഷണറി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ നോക്കാം ഹൂസ് വേർഡ്സ് ഈസ് ദീസ് നോ കാസ്റ്റ് നോ റിലീജൻ നോ ഗോഡ് നോ കാസ്റ്റ് നോ റിലീജൻ നോ ഗോഡ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ആൻസർ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ആണ് ഈ വാക്കുകൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഫോ ഫോണിൽ ആര്യ സമാജ് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൻ പ്ലേസ് ഇൻ കേരള ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിമൂവ്മെന്റ്സ് ഈ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തകരും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത
നെയിമിങ് ഡ്വെല്ലിങ് ആൻഡ് ഡ്രസ് കോഡ് വെയർ ഫോംഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ അതായത് പേരിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലുള്ള വേർതിരിവ് പാർപ്പിടത്തിലുള്ള വേർതിരിവ് ഡ്രസ് കോഡിലുള്ള വേർതിരിവ് ഇതിനെല്ലാം ഈ വേർതിരിവുകളെല്ലാം അതിനെതിരെയെല്ലാം ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുളച്ച് നീക്കപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാസ്റ്റ് ഹയറാർക്കി വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു ജാതി സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരുപാട് വിവേചനങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അതിനെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇറ്റ് വാസ് റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോഗ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് റിയലൈസ്ഡ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എല്ലാ പുരോഗതിയുടെയും പുരോഗതിക്കും അടിസ്ഥാനം എന്ന ബേസ് എന്ന മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മോഡൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി വാസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അതായത് സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ലിംഗ സമത്വവും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടു ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും കേരളത്തിൽ വേണ്ടി പോരാടിയത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്ത അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് അവസാനത്തെ ഈ വീട്ടിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഈ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലുണ്ട് വലിയൊരു യൂണിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൻസറുകളും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് വൺ വേഡ് ആൻസർ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത യൂണിറ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക താങ